हेलो एवरी वन वेलकम टू गेट अकेडमी तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिक्वेंसिंग ऑफ एन जॉब्स ऑन वन मशीन बाय शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल जिसको एस रूल भी बोला जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेट एग्जाम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है तो आज मैं क्या करूँगा गेट एग्जाम के दो प्रॉब्लम होंगे एस रूल के ऊपर उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि एस रूल क्या होता है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम्स पर स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो देखते हैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ टू का प्रॉब्लम मैकेनिकल में वो प्रॉब्लम ऐसा है फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द जॉब्स पी क्यू आर एस विच हैव अराइव एट द मस एट ए मशीन फॉर शेड्यूलिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम आपको जो फाइंड आउट करना है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ डेज डेज के टर्म्स में आपको फाइंड आउट करना है राइट right, यहाँ पे देखो आपको टेबल बना के दिया हुआ है इस तरफ जॉब्स दिया हुआ है पी क्यू आर एस और इस तरफ उसका प्रोसेसिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज आपको दिया है फिफ्टीन नाइन ट्वेंटी टू और ट्वेल्व यहाँ पे दिया है आपको जो निकालना है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल फ्लो टाइम निकालना है यानी आपको ना मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम निकालना है कई बार इसको ऐसे ही बोला जाता है वॉट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो अगर मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम आपको अगर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ डेज डेज में आपको निकालना है तो बेसिकली हमारे पास जो सिक्वेंसिंग का बहुत सारा मेथड होता है जैसे सिक्वेंसिंग मेथड में आप देखोगे तो आपके पास एस रूल है आपके पास ई रूल है जिसको बोला जाता है अर्लीस्ट डूडेट रूल बोला जाता है और आपके पास लिस्ट स्लैक रूल है फिर आपके पास क्रिटिकल रेशियो रूल है आपके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं वहाँ पे तो वैसे कंडीशन में ये जो आपको निकालना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम जो होता है वो सिर्फ एक ही रूल से आता है जिसको बोला जाता है एस रूल बोला जाता है दैट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल दैट इज एस रूल तो ये एस रूल जो होता है इसका दो एम होता है एस रूल का पहला होता है एस पी रूल जो होता है उससे आपका जो एवरेज फ्लो टाइम होता है एवरेज फ्लो टाइम ऑफ द जॉब्स जो होता है वो सबसे पहली बात मिनिमम होता है सबसे पहला दूसरा अगर मैं बात करूं तो एस पी रूल को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका जो एवरेज इन्वेंट्री होता है एवरेज इन्वेंट्री जो होता है वो भी हो जाता है मिनिमम हो जाता है तो कहीं भी अगर मान लो गेट एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि एवरेज फ्लो टाइम मिनिमम रखना है या फिर एवरेज इन्वेंट्री को मिनिमम रखना है तो आपको ना वैसे कंडीशन में एस रूल ही यूज़ करना चाहिए जैसे इस वाले प्रॉब्लम में बोला हुआ है मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम बोला हुआ है या शॉर्टेस्ट एवरेज फ्लो टाइम बोला हुआ है तो डेफिनेटली मैं लगाऊंगा एस रूल लगाऊंगा देखते हैं क्या होता है एस रूल वट इज़ एस रूल तो अगर मैं एस रूल की अगर बात करूँ तो एस रूल का मतलब होता है कि जितने भी जॉब्स हैं उनका जो सिक्वेंस बनेगा ना मशीन में जाएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा दैट मीन्स सिक्वेंस ऑफ जॉब सिक्वेंस ऑफ जॉब्स इन एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑफ प्रोसेसिंग टाइम यानी उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके असेंडिंग ऑर्डर में जॉब मशीन के अंदर जाता है यानी यहाँ पे अगर आपके पास चार जॉब है पी क्यू आर एस आपके पास चार जॉब है सबसे पहला जॉब जो मशीन में जाएगा वो सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम वाला जाएगा जैसे यहाँ पे क्यू हो जाएगा तो अगर मैं सीक्वेंस बनाता हूँ तो सीक्वेंस मान लो अगर मेरा यहाँ पे मशीन लगा हुआ है वी हैव मशीन अगर मान लो मेरा मशीन लगा हुआ है मशीन में अगर जॉब जाने वाला है तो सबसे पहले जॉब में कौन जाएगा फर्स्ट नंबर पर सिक्वेंस में जो होगा वो क्यू वाला हो जाएगा उसके बाद क्यू वाले के बाद जो सेकेंड वाला जो सिक्वेंस में आना होगा सेकेंड वाला जो सिक्वेंस में आएगा उससे उससे ग्रेटर देन जिसका टाइम में जैसे ट्वेल्व जो है यानी एस वाला हो जाएगा ट्वेल्व वाले के लिए थर्ड वाला फिफ्टीन जो है यानी पी वाला हो जाएगा और फोर्थ वाला ट्वेंटी टू आर वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा आर वाला सबसे लास्ट में तो आपका ना सिक्वेंस बन गया है तो आपके पास जो जॉब का जो सिक्वेंस बन गया आपने जॉब का सिक्वेंस बना लिया है राइट कि पहले क्यू जाएगा फिर एस फिर पी और फिर आर होगा आपने तो जॉब का सिक्वेंस बना लिया है साथ ही साथ अगर उसका मैं पी लिख रहा हूँ दैट इज प्रोसेसिंग टाइम तो सभी का प्रोसेसिंग टाइम आपको यहाँ पे गिवन है प्रोसेसिंग टाइम अगर आप देखोगे तो इस टाइप से आपको प्रोसेसिंग टाइम गिवन है ध्यान देना है यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम आपको जो गिवन है वो नाइन दिया हुआ है ट्वेल्व दिया हुआ है फिफ्टीन दिया हुआ है ट्वेंटी टू यहाँ पर दिया हुआ है ये सभी प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पर दिया हुआ है अब मान लो इसको आप फ्लो टाइम निकालते हो तो फ्लो टाइम कैसे निकाल पाएंगे ध्यान देना है तो फ्लो टाइम निकालने के लिए ऐसा होगा अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ फ्लो टाइम निकालता हूँ वट इज़ द फ्लो टाइम फॉर ईच जॉब सभी जॉब के लिए फ्लो टाइम कितना होना चाहिए तो यहाँ पे देखोगे पहले वाला जॉब जो मशीन में जीरो टाइम पे जाएगा वो नाइन डेज प्रोसेसिंग के बाद जीरो प्लस नाइन वो नाइन डेज में फ्लो बाहर आ जाएगा फ्लो टाइम दूसरा वाला नाइन पे एंटर करेगा ट्वेल्व पे अंदर जाएगा तो ये ट्वेंटी वन पे फ्लो कर जाएगा ट्वेंटी वन डेज पे थर्ड वाला ट्वेंटी वन पे अंदर जाता है प्लस फिफ्टीन डेज का प्रोसेसिंग का लगेगा तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा
एवरेज फ्लो टाइम फॉर ऑल दिस फोर जॉब ये चारों जॉब के अगर निकालना चाहता हूँ वैसे कंडीशन में हो जाएगा समेशन ऑफ फ्लो टाइम सभी फ्लो टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जॉब्स आपको करना पड़ेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ जॉब्स वी हैव तो यहाँ पे आप देखोगे तो याद आएगा आपके पास नाइन प्लस ट्वेंटी वन नाइन प्लस ट्वेंटी वन आएगा प्लस आपके पास थर्टी सिक्स आएगा प्लस फिफ्टी एट आ जाएगा डिवाइडेड बाई फोर आ जाएगा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा थर्टी वन डेज आ जाएगा सो थर्टी वन डेज ऑन एन एवरेज एवरेज फ्लो टाइम हो जाएगा एक जॉब के लिए फ्लो टाइम कैसा आ जाएगा थर्टी वन डेज ऑन एन एवरेज जाएगा इसको तो राइट right आंसर जो होना चाहिए आप कोई पूछा तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम इज डैश डेज तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए थर्टी वन सो थर्टी वन इज द राइट आंसर थर्टी वन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो आप देखोगे ध्यान देना है आपको तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए आपसे बात है ये शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल क्यों लगाते हैं उसके लिए दो रीजन सबसे पहला एवरेज फ्लो टाइम मिनिमम होना चाहिए एवरेज इन्वेंट्री मिनिमम होना चाहिए दूसरा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल है क्या कैसे सिक्वेंस को बनाया जाता है ये देखना आपको जरूरी था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम प्रोसेसिंग टाइम पे असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहला वो वाला जॉब मशीन में जाएगा प्रोसेसिंग होने के लिए जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे छोटा होगा सबसे कम होगा और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में उससे थोड़ा सा बड़ा फिर उससे थोड़ा सा बड़ा फिर थोड़ा और उससे थोड़ा सा बड़ा इस टाइप से जाएगा यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला प्रॉब्लम देते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एस पी रूल का उसको भी बनाते हैं दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे टू थाउजेंड एटीन में कैनकल से ले रहा हूँ प्रॉब्लम ऐसा है प्रोसेसिंग टाइम इंक्लूडिंग द सेटअप टाइम एंड ड्यू डेट ऑफ सिक्स जॉब्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट अ वर्क सेंटर आर गिवन इन द टेबल टेबल आपको दिया हुआ है द एवरेज टार्डीनेस इन डेज यूजिंग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल सबसे बात तो आपको निकालना है एवरेज टार्डीनेस आपको निकालना है यूजिंग एस पी टी रूल शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल को यूज करके यानी एस पी टी रूल मीन्स एस पी टी रूल शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम यूज करके आपको एवरेज टार्डीनेस निकालना है देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय टार्डीनेस और कैसे निकाला जाता है एवरेज टार्डीनेस ऑलरेडी मैं आपसे पहले वाले प्रॉब्लम में एस पी रूल को डिस्कस कर लिया हूँ एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया हूँ उसी एस पी रूल को यूज करूंगा और एवरेज टार्डीनेस को निकालूंगा देखते हैं सबसे पहले काम करूंगा एस रूल के हिसाब से सिक्वेंस को डिसाइड कर लेता हूँ तो अगर मान लो मैं अगर एस रूल अगर मान लो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे जो सीक्वेंस होगा मशीन में मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज करो मशीन है तो मशीन में जो जॉब जाएगा उसका सीक्वेंस कैसे होगा सबसे फर्स्ट वाले पोजीशन पे कौन सा होगा जिसका सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम होगा इन टर्म्स ऑफ डेज अगर मान लो यहाँ पे डेज दिया हुआ है तो सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम कौन सा थ्री सेवन इन सभी में से छोटा जो होगा वो थ्री वाला हो जाएगा थ्री वाला होगा दैट मीन्स ए वाला सबसे पहले एंटर करेगा उसके बाद फोर वाला हो जाएगा दैट इज सी वाला उसके बाद फाइव वाला हो जाएगा दैट इज ई वाला हो जाएगा उसके बाद देखोगे सिक्स नहीं यहाँ पे सेवन दैट इज बी वाला हो जाएगा उसके बाद सेवन के बाद आपके पास हो जाएगा यहाँ पे नाइन आ जाएगा दैट इज डी वाला आ जाएगा और उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा राइट नाइन हो गया यहाँ पे उसके देन आफ्टर आपके पास राइट सॉरी बी बी देन नाइन और नाइन के बाद उसके जस्ट हाइएस्ट वाले जो आ रहा है आपके पास कौन सा आ रहा है थर्टीन आ जा रहा है तो ये आ गया आपके पास थर्टीन आ गया दैट इज एफ वाला आ गया है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे जो जॉब्स दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पूरे जॉब्स को हमने ले लिया सीक्वेंस यहाँ पे बन गया है आपको जो निकालना है टार्डीनेस टार्डीनेस का मतलब होता है डिले होता है कितना डिले होगा कस्टमर को डिलीवरी करने में तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इसके बेसिस पे जॉब का सिक्वेंस देख लिए एक टेबल बना लेते हैं तो टेबल कैसे बनेगा यहाँ पे तो जॉब का सिक्वेंस देख लिए तो सिक्वेंस को मैं मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे टेबल बनाने वाला हूँ सो वट इज माई सिक्वेंस सिक्वेंस मेरा ऐसा है सबसे पहले ए है उसके बाद सी है उसके बाद ई है उसके बाद क्या है बी डी और बी है उसके बाद डी है उसके बाद लास्ट में एफ है ये सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं सिंपली समझाने के बाद सीक्वेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और उसके बाद सीक्वेंस लिखने के बाद क्या होगा आपको क्या करना है सीक्वेंस लिखने के बाद आप मान लो अगर एस पी से सिक्वेंस को बना लेते हो और आपको क्या करना है अब मान लो निकालना है वॉट इज़ द एवरेज डीले और एवरेज टार्डीनेस निकालना है तो काम करते हैं टेबल बना लेते हैं जॉब का सिक्वेंस वट इज़ द जॉब सिक्वेंस जॉब सिक्वेंस क्या होगा जॉब सिक्वेंस के बाद आप ऐसा बोलोगे वट इज़ द प्रोसेसिंग टाइम इन डेज प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा प्रोसेसिंग टाइम के बाद आप ऐसा बोल सकते हो फ्लो टाइम निकाल सकते हो वट इज़ द फ्लो टाइम तो आप फ्लो टाइम भी आप निकाल सकते हो फ्लो टाइम ऑफ एवरी जॉब फ्लो टाइम निकालने के बाद आप डी डी दैट इज ड्यू डेट फाइंड आउट करोगे उसके बाद आप डीले या टार्डीनेस यहाँ पे लिख सकते हो टार्डीनेस या फिर आप डीले लिख सकते हो इस टाइप से आप बना लिए कॉलम्स अब यहाँ पे देखेंगे जॉब का सिक्वेंस जो होगा कैसे आप लगाओगे यहाँ पे हो जाएगा फिर
और बी वाले के लिए अगर आप देखोगे तो आपको सिक्सटीन दिया हुआ है ड्यू डेट और साथ ही साथ आप देखते हो डी वाले के लिए तो डी वाले के लिए आपको दिया हुआ है 18 और एफ वाले के लिए आपको दिया हुआ है 19 आपको ड्यू डेट दिया नो व्हाट इज ड्यू डेट ड्यू डेट होता है क्या उसके बारे में देखेंगे व्हाट इज ड्यू डेट ड्यू डेट का मतलब होता है डिलीवरी डेट टू द कस्टमर कस्टमर जो आपको जो डेट देखे देखे गया है यानी कस्टमर को किस दिन आपको डिलीवरी करना था ऐसा बोलूँगा ध्यान देना मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ किस दिन आपको डिलीवरी करना था या किस दिन डिलीवरी करना होगा उसको उस डेट पे आपको डिलीवर करना होगा कस्टमर को उसको बोलते हैं ड्यू डेट बोलते हैं वहाँ पे चलो फ्लो टाइम निकालते हैं सबसे पहले वाला जो जॉब ए वाला जॉब जो है अगर वो जीरो पे एंट्री करेगा मशीन पे जीरो टाइम पे तो तीन दिन का प्रोसेसिंग लेगा तो बाहर कब आ जाएगा थ्री पे बाहर आ जाएगा उसके बाद दूसरा वाला जैसे ही पहला वाला बाहर आएगा दूसरा वाला थ्री पे एंट्री करेगा फोर डेज का टाइम लेगा तो थ्री प्लस फोर सेवन पे आ जाएगा बाहर और ये सेवन पे आएगा सेवन प्लस फाइव हो जाएगा तो ये ट्वेल्व पे बाहर आ जाएगा उसके बाद ये 12 प्लस सेवन जो होगा दैट इज़ 19 पे बाहर आ जाएगा और ये 19 प्लस नाइन जो हो जाएगा दैट इज़ 28 पे बाहर आ रहा है और ये 28 प्लस थर्टीन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा 41 आ जाएगा यहाँ पे 41 पे बाहर आ जाएगा देखते हैं कितना डिले हुआ पहले वाला जॉब देखो फ्लो टाइम है थ्री डेज यानी मशीन से बाहर कब आ गया तीन दिन के बाद बाहर आ गया कस्टमर को कब जाना चाहिए था आठवें दिन पे जाना चाहिए था एट्थ डे पे जाना चाहिए था तो वैसे कंडीशन मशीन से तीन दिन बाद ही बाहर आ गया जॉब प्रोसेस हो गए कस्टमर को एट्थ डे पे जाएगा तो भी चलेगा तो जल्दी बाहर आ गया देर इज नो डिले कोई डिले नहीं हो रहा है थर्ड डे पे बाहर आ गया कस्टमर को एट्थ डे पे जाना चाहिए था दैट इज नो डिले तो यहाँ पे कोई डिले नहीं होना है यहाँ पे राइट right? अगला देखेंगे अगला जॉब जो है सी वाला जॉब जो है फ्लो टाइम कैसे बताना उसका सेवन डेज है इसका मतलब सेवन थर्ड डे पे बाहर आ रहा है और उसका ड्यू डेट कितना था बताना फोर डेज फोर थर्ड डे पे कस्टमर को जाना चाहिए था तो डिले हो गया डेफिनेटली फोर डे पे कस्टमर को चाहिए था पर तीन दिन का डिले हो गया सेवन डे पे जा रहा है सेवन माइनस फोर थ्री डेज का डिले हो गया देखते हैं यहाँ पे आप देखो ई वाले का देखो तो फ्लो टाइम क्या है ट्वेल्व डेज है ड्यू डेट कितना है सेवनटीन डेज है मशीन से बाहर आ गया ट्वेल्थ वाले डे पे कस्टमर को सेवनटीन डे पे जाएगा तो भी चलेगा दैट मीन्स जल्दी आ गया बाहर तो यहाँ पे भी नो डिले आप देख सकते हो नो डिले यहाँ पे भी कोई डिले नहीं होगा ये देखो 19 पे बाहर आ रहा है 16 पे कस्टमर को चाहिए था थ्री डेज का डिले आ जाएगा 19 माइनस सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू थ्री ये 28 पे बाहर आ रहा है मशीन से फ्लो टाइम इसका 28 है और 18 पे कस्टमर को चाहिए था 10 डेज का डिले है और यहाँ पे देखो 41 से बाहर आ रहा है नाइनटीन पे कस्टमर को चाहिए था तो ट्वेंटी डेज से डिले है ये नंबर ऑफ डेज में डिले आ गया तो ये दो जॉब डिले नहीं हुए बाकी चार जॉब्स का डिले हुआ तो अगर मैं निकालूंगा वट इज द एवरेज डिले तो अगर मैं निकालता हूँ वट इज द एवरेज डिले और एवरेज टार्डीनेस तो एवरेज टार्डीनेस का जो फॉर्मूला होगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ टार्डीनेस जितने भी जॉब्स है सभी का टार्डीनेस का समीशन ले लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स कर लेते हैं नंबर ऑफ जॉब्स कर लेंगे तो आप देखोगे पहले वाले का जीरो ले सकते हैं दूसरे वाले का थ्री उसके बाद फिर जीरो नो मीन्स जीरो नो डिले उसके बाद फिर थ्री ले लोगे उसके बाद टेन ले लोगे उसके बाद ट्वेंटी टू सभी का ले लोगे डिवाइडेड बाई सिक्स जॉब्स है आपके पास सॉल्व करोगे सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डेज आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डेज सो एवरेज डिले और एवरेज टार्डी डेज इज सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डेज सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डेज आ जाएगा इसका राइट आंसर जो यहाँ पे अब दो फिल्म द ब्लैंक्स वाला प्रॉब्लम था तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डेज तो 6.33 डेज जो है वो उसका राइट right आंसर आ जाएगा इस तरीके से आपको सॉल्व करना था तो आई होप कि आप इस एस रूल को दैट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल को आप इजी वे में सीखे हो कैसे आपको लगाना चाहिए साथ ही साथ ये भी आप सीखो कब आपको लगाना चाहिए कौन से टाइप के प्रॉब्लम में लगाना चाहिए कि कोई ऐसा कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कि डायरेक्टली बोल देगा प्रॉब्लम में कि यूज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल जैसे आप इस वाले प्रॉब्लम को देखो डायरेक्टली बोल दिया था शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल को आप यूज करिए लेकिन इसके पहले वाले प्रॉब्लम को जो टू में आया वो प्रॉब्लम है उसको जब मैं बनाया था तो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था कि आप शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल लगाइए तो आपको ना शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल सीखना है कि कैसे लगाते हैं साथ में ये भी सीखना है आपको कि कब लगाते हैं मैंने उसको बताया भी आज की वीडियो में दो एम होता है जब आपका एवरेज फ्लो टाइम मिनिमम रखना हो या फिर जब आपको एवरेज इन्वेंट्री आपको मिनिमम रखना हो तब इसको लगाया जाता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के रूल को लगाया जाता है तो उस बेसिस पे मैं आज की क्लास में दो प्रॉब्लम को बनाया आप होप आप बेस्ट वे में समझ गए हो और गेट एग्जाम में आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे अगर सिक्वेंसिंग ऑफ एन जॉब्स ऑन वन मशीन आता है तो इस टाइप से आप अटेम्प्ट कर पाओगे मैं किसी दूसरे दिन क्या करूँगा दूसरे वाले रूल्स के बारे में जैसे अर्लीस्ट ड्यू डेट ई रूल या बाकी के जो रूल बच गए हैं यहाँ पर सिक्वेंसिंग ऑफ एन जॉब्स वन मशी